нас на связи Иван Варченко, эксперт по вопросам безопасности. Иван, приветствуем вас в эфире телеканала «Фридом». Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Героям слава. Иван, знаете, вот мы показывали только что сюжет, и там э, один из участников, он, он хороший вопрос, как по мне, задал. Он сказал о том, что вот, окей, а куда смотрит Запад, куда смотрит Америка? Да, давайте больше оружия. А как бы вы ответили на этот вопрос, Иван? Куда смотрит Запад, решая предоставлять или не предоставлять то или иное вооружение? Я думаю, Запад еще находится в плену некоторых своих фобий. Даже Хотя, так. именно, да, конечно, перед Россией, перед той ситуацией, которая сложилась, Запад еще находится где-то в, знаете, осмыслении того, что происходит в Украине, и то ли это героизм украинского народа, то ли это какое-то стечение обстоятельств для России, и, конечно же, я говорю о коллективном Западе где-то, и как о коллективном Западе, так и о каждой стране, которая через призму своих, своих интересов старается оценить ситуацию. Понятно, что быстрая победа Украины, она на сегодняшний день где-то очень и очень озабочивает элиты и Франции, и Германии, которые очень долго боялись. Что нужно сказать? Вот коллектив... Один из таких главных моментов, которые произошли в 2022 году, это то, что Европа, цивилизованный мир, в принципе весь мир перестал бояться, перестал бояться России. России, которая на ментальном уровне была таким пугалом, страшилкой постоянным, постоянной, которой пугали из поколения в поколение и европейцы, и где-то страны. Америки, где-то Африка, Азия. Сейчас просто весь мир избавился этого дикого страха от большой, страшной России. И сейчас стал уже рационально воспринимать, но этой рациональности, опять же, сейчас достаточно много. Например, в том, что Франция и Германия понимают, что Европа тоже станет другой после победы Украины, после победы коалиции над этой российской империей сегодня, последней империей в мире. И они понимают, что их гегемония, их даже не гегемония, я бы сказал, да, вот первенство, лидерство в Европе, конечно же, будет в значительной мере изменено. И другие страны будут играть все более и более, такие как Украина, как Польша, как Великобритания, будут играть большую роль после этой победы. И, конечно, они не могут с этим согласиться. То же касается наших партнеров и друзей в Соединенных Штатах, которые боятся, опять же, а скорее не боятся, а скорее стараются понять, что же происходит, вот то, с чего я начал, что же происходит на украинских фронтах. И на самом деле я хочу их успокоить. На самом деле они боролись не против вымышленного врага. Россия на самом деле очень сильный враг. Они боятся того, что если мы быстро победим, возможно, это снивелирует их многодесятилетнюю борьбу с начала Советским Союзом, потом с Россией, средства, которые были вложены в эту борьбу. И вот Украина вдруг победила этого колосса, который оказался на глиняных ногах. Нет, это не колосс на глиняных ногах. На самом деле Россия была сильной. Она, это знаете, как такой всемирный хулиган с дубинкой, с ядерной, и которого боялись практически все вокруг дворы, в том числе довольно респектабельные дворы, а мало ли что он выкинет. И вот сейчас американцы, наши друзья и партнеры, тут скорее нужно понять, что на самом деле Россия сильная и была сильная, и остается достаточно сильной. Это украинцы оказались сильнее. Это украинцы, именно мужество, героизм нашего народа позволило сейчас остановить эту гадину и позволило дать всему миру возможность ощутить себя свободнее, ощутить себя, избавиться от этого страха и сейчас иметь возможность избавиться опять же той угрозы, которая десятилетиями над ним нависала. И поэтому не нужно бояться давать нам оружие, потому что все страны, которые сейчас помогают Украине, на самом деле будут не среди тех, кто где-то ошибается, да, среди тех, кто помог, помог победить и среди стран победителей. Поэтому вот такая коалиция победителей формируется, разве что некоторые страны еще боятся стать победителями. 
Вы, Иван, как раз упомянули о ментальном уровне, о понимании на ментальном уровне. Очень часто, как-то вот, когда разъясняют европейцам, что сейчас Украина защищает не только себя, а защищает и всю Европу, всегда говорят о том, что ценности это похожи. У Запада похожи ценности с Украиной, да, человеческая жизнь важна, да, вот и так далее. А давайте сейчас о ценностях Российской Федерации, вот, вот о том цинизме, с которым говорят сейчас россияне и высшее руководство. После того, как был удар по расположению мобилизованных российских солдат во временно оккупированной Макеевке. После этого в соцсети очень активно подключили ботов. Там успокаивают россиян, что, мол, что для Российской Федерации 600 человек, ведь мобилизованный резерв составляет 25 миллионов. И рекомендуют, это цитата, на войне нужно отключать эмоции, либо они нас, либо мы их. И Соловьев тоже говорил в эфире у себя, что жизнь сильно переоценена, да, что мы все потом попадем в рай. Слушайте, ну тут я не знаю о ценностях, говорить ли, или просто о смене пропаганды, о смене риторики у пропаганды. Что за новый какой-то виток в этой кремлевской пропаганде пошел? Новый виток — это продолжение хаоса, которое происходит сейчас в головах той страны, не нашедший себе место в цивилизованном мире и все быстрее опускающиеся в такие доисторические дикие нравы и обычаи. И э, если дегуманизация врага — это традиционный способ э, сделать сильнее свою армию, чтобы ее не останавливали, скажем, да, дегуманизация врага — это нормально, то сейчас вот в этом информационном хаосе, который предлагается в Российской Федерации, они, по сути, дегуманизируют сами себя. Они показывают, что они на самом деле есть тот циничный монстр, не имеющий ничего общего ни с человеческими ценностями, ни с моралью, ни с, не говоря уже о том, что мы говорим там о международном праве, о каких-то законодательных нормах, ограничивающих те или иные инстинкты. Они предались этому обыкновенному инстинкту жестокости, садизма, насилия, и сейчас тщательно его культивируют как в средствах массовой информации, так и среди, конечно же, они, ну, среди широкой публики. Они э, не жалеют свои, э, ни своих солдат, ни своей нации. И мы уже не раз об этом говорили. Если Путину нужно будет положить миллион россиян для того, чтобы продержаться еще неделю у власти, он с радостью, он даже не, задумывает, не задумается о том, чтобы положить этот миллион россиян, если нужно будет и 10 миллионов россиян. Потому что это существо, оно э, совершенно не думает ни о будущем России, ни о ее перспективах. Если бы он думал об будущем России, то он точно бы не сделал то, что он сделал в 2022 году и продолжает делать в 2023 году. А сейчас мы имеем дело на самом деле с таким государством-монстром, которое излечивается только большой дозой крови. И поэтому мы, конечно, понимаем, что они будут стараться где-то своим же цинизмом опять какую-то часть россиян, возможно, домобилизировать. Но, как видим, это у них чем дальше, тем меньше получается. Я разделяю ту мысль, что следующая волна мобилизации, она будет другой, худшую для россиян в сторону, не так, как они думают, что им удастся. При, при том, что я скажу еще год назад, до начала Большой войны, они говорили о том, что они легко мобилизуют 5, 5 миллионов в армию. Как видим, это у них с трудом дается сейчас, и, и я не вижу каких-то причин, чтобы им легче давалась следующая волна мобилизации, особенно после того, как выдающиеся, не побоюсь этого слова, конечно, в скобках, россияне начинают говорить о том, что тысяча туда, тысяча сюда, там сотня тысяч. Это для нас на самом деле не цифра, мы страна большая, у нас ресурсы, в том числе человеческие, большие. Бабы еще нарожают это традиционный российский, традиционный российский подход к ценности человеческой жизни, жизни и к ценности солдат. Иван, а если убрать вот этот человеческий фактор, да, в принципе, который не присущ российскому, руководству Российской Федерации, военному, политическому и так далее, по самому удару по Макеевке, причем и Российская Федерация, да, признали, сказали, да, да, было такое, есть такое. Насколько это серьезная потеря для россиян, для российской армии, имею в виду? Ну, знаете, как в фильмах показывают, монстр железный, сколько ему там не отбивает ту или иную часть. 
этому железному монстру, он дальше двигается, дальше старается сделать свое злое дело, потому что ему не больно. Насколько это серьезно? Это, конечно, серьезно. Мы сделали минус там, 400, да, по нашим приблизительным подсчетам, минус 400 этих существ сейчас в российской армии. Понятно, что они еще домобилизируют, отмобилизируют. Но мы понимаем, что нам свое дело делать. Нам все, каждого, кто с мечом пришел на нашу землю, тот гибнет от украинского меча Хаймерса, от силы украинского оружия, силы украинского защитника. Поэтому, как они ощущают это, даже не важно. Конечно же, морально-психологически это очередная крапля, капля, которая приближает конец путинского режима. Но мы понимаем, что болезнь глубока, и поэтому капель нужно будет еще достаточно для того, чтобы этот режим все-таки пал. А что касается нас, мы просто подняли 400, минус 400 этих существ. Иван, вот смотрите, мы говорим о, о жизни, о ценности. Понятно, что для Российской Федерации, скорее всего, она, если и стоит чего-то, то, наверное, намного меньше, чем, например, там, для других там, стран, для других армий мира. Но все же, разные, разные цифры. Вы говорите 400, телеграм-каналы а, российских пропагандистов, и не только там 600 уже называют. Разные цифры, но мы понимаем, что о сотнях идет. Да? Вот, вот все люди собрались в одном да, да. А, да, учебном заведении, и вот... Даже плюс БК, плюс э, техника и так далее. Ну, хорошая цель для э, вооруженных сил э, нашей страны. Но вот вопрос, есть ли такие провалы, вот, вот, вот один за одним, да, вот, вот, друг за другом идут в российской армии, почему там вот руководство не принимает какие-то меры? Да, не проводит какую-то работу, потому что все равно Путин, понятно, остается, Шойгу остается, Суровикин остается, Герасимов остается. Все остаются на своих местах. А что, что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что озабоченное российское мышление, оно не думает о том, как быть эффективной в, современном, эффективной в современной войне. Потому что они понимают, они не понимают, точнее, то, что они делают, это не военные действия, это действия международных государственных преступников. Поэтому, конечно же, говорить о каких-то э, нормах и правилах войны сейчас не приходится. Э, я обращу внимание, мы били именно по военной цели, поскольку там находились военные вражеской нам страны, которые и шли убивать украинцев. Мы били по военным целям. Если бы россияне думали в категориях, как думают, должны думать военные, в принципе, то они, конечно же, не пришли в Украину, но если бы вот, э, ситуацию как-то да, от этой абстрагировать, да, о том, что они не пришли в Украину, они бы э, думали о том, что нужно сделать и как ответить в военной сфере. Они думают сейчас, и в это главное, что для России, как сделать так, чтобы Украине было больно. Поэтому, я думаю, очередное, о чем они думают, как бы запустить еще несколько десятков ракет по мирным украинским городам, по кварталам, где живут мирные люди, дети и женщины, и, соответственно, соответственно таким образом как-то компенсировать психологически для себя и для своей России, для россиян, конечно же, вот этими ударами, они будут говорить, это наш достойный удар, это наш достойный ответ тому, что они сделали в Макеевке говоря о нас, да, вот э, именно так они думают, ну и опять же, мне тяжело сказать, как они будут э, и насколько эффективно они смогут дать ответ в военной сфере, они показывают все свое мастерство сейчас на поле боя, и это мастерство, конечно, опять же, в скобках. Иван, еще один момент, вот по поводу самого Путина, да, и вы тоже говорили, Такое поведение дворового пацана, или, как говорят, там, поведение гопника, и в риторике, простите, да, за, 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 за жаргоны, и в риторике вообще. Совершенно верно, этой риторике аплодирует. Абсолютно, конечно. да, и ее приветствует вся, все российское общество, ну как все, приветствует его в российском обществе. Но вот смотрите, вопрос, что получили россияне, пусть хоть и в поле пропагандистском, но тем не менее, хотели же, наверное, увидеть россияне, что, как Зеленский, как-то же пробивается информация к россиянам, 
вот Зеленский там в Бахмуте, да, на линии фронта, вот Зеленский там, вот уже в США, вот уже с флагом, да, переданным от бойцов. Что получили россияне в новогоднюю ночь? Это вот такое обращение какое-то, да, в стиле там милитари, ну и Шойгу катается где-то по, по территории, да, так называемой СВО, да, и все. Возможно, как-то бы хотелось россиянам хотя бы вот в этом пропагандистском ключе увидеть там Путина, но куда он заедет, где максимум э, присутствия может быть Путина, э, на какой вот этот, не знаете, может километраже даже, как, насколько он может приблизиться к э, точкам риска на фронте, имею в виду. Нет, если говорить об этом существе, это крайне испуганное существо, вы помните эти 30-метровые столы, и, конечно же, сейчас эти показушные, переточные какие-то истории с его видеороликами, это, ну, наверное, для психиатров где-то, я в этом жанре не сильно выступаю, поэтому воздержусь, чтобы говорить, насколько далеко он готов сделать шаги из Кремля. Ну, вот в Кремле он готов быть первым. Сейчас это на самом деле очень испуганное и очень такое ограниченное в своих контактах существо. Даже для того, чтобы вылететь в Беларусь, как известно, нужно было несколько видов транспорта. Вот так он боялся где-то в дружественную, союзную, союзную страну. А что касается выступления его, да, на самом деле, если мы сравним это выступление с предыдущими выступлениями, то здесь было сказано две вещи. 2022 год был для нас тяжелым, и точно нелегким будет 2023 год. Но вы все патриоты России, поэтому вы все должны умереть за меня. Вот приблизительно квинтэссенция того, что было сказано им. Я напомню, в предыдущие годы Россия хвасталась очень сильно тем, что она есть таким международным геополитическим монстром, которые все боятся. И э, на подтверждение этому были десятки и сотни цифр, э, как они все большими монстрами становятся. Они, опять же, в десятках и сотнях цифр рассказывали о том, как они растут и богатеют, э, об, о своей экономике, которая, опять же, опережает всю мировую экономику. Они об этом говорили. А сейчас они сказали только две вещи. 2022 был тяжелый, 2023 будет не менее тяжелый. И это хорошо. Это то, что мы сделали сейчас, украинские э, силы обороны, украинская нация сделала для того, чтобы победить, опять же, этого всемирного монстра, э, который пугал весь мир. И мы понимаем, что эта угроза э, сейчас, в 2023 году, должна быть, в конце концов, уничтожена. Мир имеет право жить цивилизованно, по правилам, и каждая страна, каждый гражданин в любой стране должен быть защищен, опять же, международным правом, а не страдать от э, прихоти какого-то диктатора. И вот сейчас э, мы понимаем, что как раз цивилизованный мир вокруг этой цели, очень благородной цели, мобилизируется. Поэтому э, вот э, что, что ожидать от Путина? Скорее всего, он и дальше будет изолироваться в Кремле, и, скорее всего, найдутся где-то более здоровые или более агрессивные, чем сейчас, поймут, что э, Бобик сдох, знаете, этот э, Акела промахнулся, и, соответственно, э, решат вопрос то ли дворцов, скорее всего, дворцовым переворотом э, сначала, э, плавно переходящим в бессмысленный, беспощадный бунт и революции. Иван, спасибо вам за разговор. Благодарим, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Иван Варченко, эксперт по вопросам безопасности, был с нами в эфире.